हेलो प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेन मैन प्रॉब्लम्स को उससे पहले हमने डिस्कस किया रिवर बोट प्रॉब्लम्स को ये दोनों रिलेटिव मोशन इन टू का ही पार्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटिव मोशन का ये मानकर चलिए आप थर्ड पार्ट है कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का ही यूज़ होगा बस डिफरेंस ये रहेगा जब आप कंसिडर करते थे या कॉन्सेप्ट हमने जो स्टडी किया जो था रिवर बोट प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर रिवर के फ्लो की जगह हमें विंड का फ्लो कंसिडर करना होगा और बोट के फ्लो की जगह यहाँ पर हमें एरोप्लेन कंसिडर करना होगा यानी एरोप्लेन का मोशन कंसिडर करना होगा हमें बोट की जगह ठीक है तो ये डिफरेंस है कम्प्लीटली वेक्टर की एप्लीकेशंस है वेक्टर आपको अच्छे से आते हैं तो आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को सीख सकते हैं तो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ कंसिडर की है आइए उसको सोल्व करते हैं समझते हैं देखिए एयरप्लेन पायलट विशेज टू फ्लाई ड्यू वेस्ट सो एयरप्लेन का जो पायलट है वो वेस्ट में जाना चाहता है ये उसका डेस्टिनेशन बताया उन्होंने विंड है 100 किलोमीटर पर आर से ब्लो करती है साउथ डायरेक्शन में सो विंड फ्लो कर रही है साउथ डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से इफ स्पीड ऑफ प्लेन इन स्टील एयर यानी कि एरोप्लेन की स्पीड विंड के विद रिस्पेक्ट है ये 300 किलोमीटर पर आर है तो किस डायरेक्शन में पायलट को जाना चाहिए पहले इन किसेस के अंदर क्या करेंगे आप प्रॉब्लम को विजुलाइज करने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो हम डायग्राम बनाते हैं ये नॉर्थ साउथ आई होप आप सभी को डायरेक्शन की नॉलेज है सो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जाना कहाँ पर चाहता है साउथ डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में जाना चाहता है इस तरफ ठीक है इधर उसका डेस्टिनेशन है विंड ब्लो करती है हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाउ मच इट इज गिवन इट इज गिवन टू बी हंड्रेड किलोमीटर पर आर ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है सो so, अब वो कह रहे हैं कि एयरप्लेन की स्पीड एरोप्लेन की स्पीड एयर के विद रिस्पेक्ट 300 किलोमीटर पर आर है तो किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में तो उसको एक्चुअल में आना है तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए तो सोचिए आप अगर वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने का मतलब ये होगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में हो तो इस का और इसका इन दोनों का एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड और विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनना चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा यानी इन दोनों का वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये वेक्टर होगा डायरेक्शन पूछे उन्होंने कि किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए सो लेट ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा ठीक है वेस्ट डायरेक्शन के साथ में एंगल बना हुआ है थीटा सो so, हमें फर्स्ट केस में फाइंड करनी है डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है सो so, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए तो एक तो आप कंपोनेंट रिजोल्यूशन से सोल्व कर सकते हैं और एक आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर ट्रैंगल या पैरलीग्राम ला रिजल्ट का यूज़ करके अगर आपको इसको सोल्व करना है कंपोनेंट की हेल्प से तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर कर लीजिए लेट समझने के लिए दिस इज़ अवर वाई एक्सेस दिस इज एक्स एक्सेस ऐसे समझिए ठीक है सो so, इस रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए ठीक है जैसा हमने रिवर बुड प्रॉब्लम्स में किया था अब जो रिजल्टेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है वो एक्स डायरेक्शन में है हाउ इट इज़ नेगेटिव एक्स ठीक है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है रिजल्टेंट इन दोनों का ठीक है 
सो so, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्योंकि x डायरेक्शन में है तो इन दोनों का जो कंपोनेंट्स बनेंगे यानी इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो y डायरेक्शन के लोग क्या होना चाहिए ज़ीरो कंसेप्ट को समझिए एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड और विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिजल्टेंट एक्स एक्स का लोग आना चाहिए इट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो y एक्सेस के लोग तो कितना होना चाहिए ज़ीरो तो हम ऐसा करते हैं इस इन दोनों को y एक्सेस के लोग y एक्सेस के लोग रिजोल्व करते हैं और उसको कितना रख देंगे ज़ीरो सो so, रिजोल्व जब आप करेंगे एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड ये एंगल थीटा था तो इधर कंपोनेंट उसका आएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा इधर और इधर आएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा ठीक है सो so, अब यहाँ पर वाई डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन के अलोंग नेट रिजल्ट मुझे इन दोनों की वजह से कितना मिलना चाहिए ज़ीरो अब इसको तो आपने रिजोल्व कर लिया लेकिन इसको जब आप रिजोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव वाई एक्सेस का लोंग है विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसका कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा नहीं क्लियर सो so, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन के लोग वाई डायरेक्शन के लोग नेट रिजल्ट जीरो कब हो सकता है इन दोनों का जब जितना कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन अपोजिट तो इस डायरेक्शन में नेट रिजल्ट कितना रहेगा जीरो और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और टेक्निकली वो किसके इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा के चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज गिवन टू बी थ्री किलोमीटर पर आर साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 100 किलोमीटर पर आर तो यहाँ पर रखेंगे 100 किलोमीटर पर आर यू कैन सी साइन थीटा इक्वल्स टू 100 बाई थ्री हंड्रेड इट मीन्स वन बाई थ्री और डायरेक्शन की बात करें सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाई थ्री यानी डायरेक्शन अगर हमें एरोप्लेन की बतानी है विंड के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करना चाहिए ताकि वो वेस्ट में पहुंच सके तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं वेस्ट से किधर नॉर्थ की तरफ कितना एंगल बनाते हुए साइन इनवर्स वन बाई थ्री ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट उसका व्हाट इज स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस वॉज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी अब एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट पूछी है मैंने आपको कहा भी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके इक्वल होगी तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कोस थीटा ये फाइंड करना होगा हमें सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज गिवन टू बी 300 तो यहाँ पर तो आप रखेंगे 300 किलोमीटर पर आर इंटू कोस थीटा अब साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ तो इसको क्या शो किया जा सकता है वन माइनस साइन स्केयर थीटा कोस थीटा को लिखेंगे रूट ऑफ वन माइनस साइन स्केयर थीटा सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 300 किलोमीटर पर आर इन टू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्केयर थीटा साइन थीटा वन बाई थ्री है इसका स्केयर करेंगे सो दिस विल बी वन बाई नाइन सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 300 किलोमीटर पर आर इन टू एट बाई नाइन है ना एट बाई नाइन का रूट तो एट बाई नाइन का रूट करेंगे सो एट का रूट करेंगे टू रूट टू और नाइन का करेंगे थ्री तो ये थ्री से कितने पर कैंसिल होगा हंड्रेड पर तो ये यहाँ से हुआ टू हंड्रेड रूट टू टू हंड्रेड रूट टू किलोमीटर पर आर ठीक है 
सो दिस वॉज प्रॉब्लम एंड आई होप आपको ये क्लियर हुई है अच्छे से समझ में आई है ठीक है